السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولا علیہ صحاب اجمائین اما بعد وقال اللہ سبحانہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সোবানা তালার অতপর তারি প্রিয় হাবিব অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ওপর শত কোটি সালাত ও সালাম বর্ষিত কাল্লাহ মামিন প্রিয় বন্ধুগণ আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফোরটিন ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামে যে দিনটি পরিচিত চোদ্দই ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন ডে এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে এর সম্পর্কে আজকে কিছু কথা আপনাদের সামনে রাখার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ হলে আজিজ আমরা আল্লাহ সুবান আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধু আপনি আমি নই বরং সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেকটা মানব প্রত্যেকটা জিন প্রত্যেকটা মাখলুক পৃথিবীতে যা সৃষ্টি হয়েছে সবই আল্লাহ সুবান সৃষ্টি করেছেন আর আল্লাহ সুবান কিন্তু সমগ্র মানব জাতির সমগ্র সৃষ্টিকুলের মানে নিয়ন্তা অর্থাৎ তিনি কন্ট্রোল করেন তো এখন প্রশ্ন হলো যে আল্লাহ সুবান আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের তো উদ্দেশ্য একটা রয়েছে তাই না তো এটা আমরা জানি এর আগে জানি জেনে এসি কোরআনুল কেরমের মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন যে আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি ও মা খালাক তুল জিন না ওয়েন্স ইল্লালি আবুদুন আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত করার জন্য তো এখন মানুষ ইবাদত করবে একটা কুকুর সে আল্লাহ সুবান তালা ইবাদত করে একটা পাখি সে আল্লাহ সুমা তালা ইবাদত করে এটা গাছ সেও আল্লাহর ইবাদত করে তারা কেউ নাফার মানি করে না কোনো ফেরস্তা আল্লাহ সুমা তালার নাফার মানি করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না কিন্তু প্রশ্ন হলো যে এখন আমরা যারা মানুষ আল্লাহ সুমা তালা আমাদেরকে ফ্রি হুইল দিয়েছেন ফর দ্য টেস্ট পরীক্ষার জন্য তো আমরা কিন্তু আল্লাহ সুমা তালার নাফার মানি করি তো আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে এর ইতিহাস নিয়ে আমি আলোচনা করব না কারণ অনেকে আমরা জানি আর ইতিহাস বলে আমি ভ্যালেন্টাইন ডেকে প্রমোটও করতে চাইছি না তো ভ্যালেন্টাইন ডে বা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এটা কি এটা আমরা অনেকে জেনেছি ইতিপূর্বে জেনেছি যেহেতু অনেকে আমরা এই বিষয়ে ইনভলভ যারা আমরা এই ভিডিওটি দেখছি বা এই কথাগুলি শুনছি তারা অনেকেই এই ভাষাটা শুধু আমরা পরিচিত তো আগামীকাল অর্থাৎ চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ফোরটিনথ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামে এই পৃথিবীর বুকে পরিচিত যে ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে বললেন ইয়াহিওয়াল্লা জিনা আমানু হে ইমানদারগণ অদখুলু ফি সেলমি কাফা তুমি যদি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে চাও পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো অলা তত্ত্বাবিউ হতে শয়তান তুমি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না ডোন্ট ফলো দ্য ফুড স্টেপ অব দ্য ডেভেলস শয়তানের যে পদাঙ্ক শয়তানের যে রাস্তা সে রাস্তা তোমরা ধরো না বরং তোমরা কি করো ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করলে পরিপূর্ণ প্রবেশ করো মানে অর্ধেক প্রবেশ করে আবার অর্ধেক বাড়িয়ে থাকবে মানে বাইরে থাকবে এইটা সমীচীন নয় এটা আল্লাহ সুমা তালার ভাষা সোরা বাকারা সোরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর দুশো আটে আল্লাহ সুমান তালা বলছেন তো আগামীকালকে যে দিবস পালিত হবে ভ্যালেন্টাইন ডে এটা কাদের কালচার এটা হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানের একটা কালচার তো এটা ইহুদি খ্রিস্টানের কালচার এই কথা সত্য তবে তাদের কিতাবে নেই যদি ধর্মীয় কিতাব হিসাবে ইহুদি খ্রিস্টান এই ভ্যালেন্টাইন ডেকে দেখতো তাহলে এটাও তাদের জন্য হারাম এবং নাজায়েজ আজকে অনেক হিন্দু ভাই হয়তো আমাদের এই ভিডিওটা দেখতে পারে বা হিন্দু বোন এই ভিডিওটা দেখতে পারে তারা হয়তো এমন মন্তব্য করতে পারে যে এরা তো মুসলমান মানুষ তো এরা হয়তো বা মানে মানে এদের ধর্মে এটা হয়তো হারাম তো সেদিকে একটু মনোযোগ দিয়ে বলছি যে হিন্দু ভাই বোন যদি থেকে থাকেন তাহলে এটা আপনাদের জন্য হারাম কারণ কোনো ধর্মই অ্যাডাল্ট্রি পারমিশন দেয় না যৌনতা ছড়াক এই সমাজের বুকে এর পারমিশন কিন্তু দেয় না তো ইহুদি খ্রিস্টান এদের কালচারটা ভিন্ন এদের ধর্মীয় একটা দিক রয়েছে কিন্তু ধর্মীয় দিকের বাইরেই বেশিরভাগ মানুষ চলাফেরা করেন তার মধ্যে অন্যতম একটা উৎসব হচ্ছে এই আপনার ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো এর ইতিহাস নিয়ে যদি না আলোচনা করি এর মূল বিষয় বা কোথা থেকে আসলো কী সমাজের এটা আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন তো এখন আমাদের যে মূল বিষয় যেটা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ভ্যালেন্টাইন ডে এ থেকে আমাদেরকে কিন্তু দূরে থাকতে হবে আমরা হই মুসলমান হই হিন্দু হই আপনার মানে বৌদ্ধ হ্যাঁ আমাদের সবাইকে কিন্তু এই ভ্যালেন্টাইন ডে থেকে দূরে থাকতে হবে তো কেন আমরা কি কারণে দূরে থাকব 
কারণ প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু তার নিজের নিজের একটা ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে আর একটা ধর্মীয় বিশ্বাস মানে একটা ক্যান্টনমেন্ট ওর একটা রুলস রেগুলেশন আছে ওর বাইরে কিন্তু যদি কেউ যায় তাহলে সে অ্যারেস্ট হতে বাধ্য সো আমাদের ইসলামেরও একটা গণ্ডি রয়েছে এই গণ্ডির সীমারেখার বাইরে যদি আমরা কেউ যাই তাহলে কিন্তু আমরা আল্লাহ সুবাহতালের কাছে অ্যারেস্ট হয়ে যাব আর এই অ্যারেস্ট হওয়া হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর অ্যারেস্ট হ্যাঁ তো আমাদেরকে কিন্তু দেখতে হবে যে আমরা যেন এই অ্যারেস্ট না হই আল্লাহ সুমাতলার জন্য সান্নিধ্য লাভ করতে পারি তার ব্যবস্থা করা তো আমি মূল আলোচনায় ঢুকব তার পূর্বে এই যে ভ্যালেন্টাইন ডে অর্থাৎ একটা দিবস হ্যাঁ আসলে সমগ্র দিবস ইসলামে যে কোনো দিবস পালন করাই হারাম এবং নাজায়েজ কোনো দিবস ইসলাম আপনাকে পারমিট করে না তো ইসলামে দিবস পালন করা নাজায়েজ বা হারাম কেন কি কারণে হারাম করেছে ইসলাম এটা আমরা অনেকে জানি যে ইসলামে ইসলাম হচ্ছে কেউ যদি মারা যায় তা তার জন্য শোক পালন করবে তিন দিন তিন দিনের পর চার দিনের দিন তার জন্য রিপেন্ট শোক পালন মর্নিং এসবগুলো চলবে না সে চলে গিয়েছে ব্যাস তার তাকদির নিয়ে কবরে গিয়েছে সওয়াল জবাব হচ্ছে তার সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে এটা ফেরেস তারা বুঝছে আল্লাহ সুমান তালার নির্দেশে তো এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা যে এই অবস্থায় রয়েছি অর্থাৎ আমাদের যে সমাজ এই সমাজে আমরা মানে চলমান গতিতে আমরা চলি চলতে চলতে একসময় আমাদের জীবনটা শেষ হয়ে যায় আয়ুটা ফুরিয়ে যায় মৃত্যুটা চলে আসে মালকল মত চলে আসে আমরা কবরে চলে যাই এখন কবরে গিয়ে কিন্তু মোটামুটি কিছুটা আপনি পৃথিবীতে যা করলেন তার কিন্তু আপনি ফলাফল ওখানে পেতে থাকেন ওই তিন তিনটি কোশ্চেনের মাধ্যমে আপনি মোটামুটি ভালো জায়গা অথবা খারাপ জায়গা আপনার জন্য ডিসাইডেড হয়ে যায় মানে আপনি যা করলেন এই পৃথিবীতে তাই ওখানে গিয়ে কিন্তু পেয়ে যাবেন তো দিবস পালনের ব্যাপারে যেটা বলছিলাম যে দিবস পালন তো হারাম তো আল্লাহ সুমানা তালা যেগুলো হারাম করেছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছে একটু হিসাব করে দেখবেন বিজ্ঞান আজকে প্রমাণ করছে যে আল্লাহ রসুল যেগুলো নিষেধ করে গিয়েছে সত্যি এটা সাইন্টিফিক্যালি এটা ঠিক না মানে আমাদের দুনিয়ার দুনিয়াবাসীর জন্য এটা ঠিক না তো এই যে আমি আপনাকে বললাম আপনাদেরকে বললাম যে এটা হারাম মানে দিবস পালনটা হারাম তো আজকে দেখুন অনেক দিবস কিন্তু পালন হয়েছে প্রচুর দিবস পালন হয় তার প্রত্যেকটা দিবস যদি আপনি একটু খেয়াল করে নেন দেখেন তাহলে দেখেন যে এই দিবস পালনের মধ্যে রয়েছে এক অর্থের অপচয় দুই যৌন নিগ্রহ যৌন হয়রানি তিন এ যৌনতার ছয় লাভ সমাজে চার সমাজে সমাজ মানে সমাজকে কলঙ্কিত অধ্যায়ের ইতিহাস লেখা সমাজের বুকে তো এগুলো আপনি পরপর দেখতে পাবেন কথার কথা যে একটা ডে পালন করা হয় যেটাকে বলা হয় যে হাক ডে হাগ মিন্স একে অপরকে জড়িয়ে ধরা আচ্ছা কোনো একটা ছেলে আর কোনো একটা মেয়ে যখন একে অপরকে জড়িয়ে ধরবে এটা কি বৈধ হতে পারে আরে আপনার মেয়ের আমার ছেলে এটা করছে ধরেন তো এটা কি করে বৈধ হতে পারে উইদাউট আওয়ার পারমিশন আমাদের পারমিশন ছাড়া সো দেখেন এটা আল্লাহ সাল্লাহ আগে হারাম করে দিয়েছেন কেন যে মানে এই যে এই নোংরামি যৌনতা ছড়াবে তারপর একটা রয়েছে কিস ডে কিস ডে মানে চুমু দিবস নাউজুবিল্লা মিন জালিক তো এই যে চুমু দিবস তো এই চুমু দিবসটা কি চুমু দিবস মানে আপনার মেয়েকে অন্য একটা ছেলে চুমু দিচ্ছে আপনার মেয়েকে অন্য একটা ছেলে চুমু দিচ্ছে এটাকে আপনি বিয়ার করবেন সেটাকে আপনি মেনে নেবেন অ্যাজ এ ফাদার এটা নিশ্চয়ই আপনি মেনে নেবেন না আপনি যদি একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হন তাহলে এটাকে মেনে নেবেন না তাহলে কিস ডে এটা বাতিল হয়ে গেল তারপরে রয়েছে রোজ ডে মানে রোজ গোলাপ এটা ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে শিক্ষিত মহলের মানুষ জানে তো এখন রোজ কাকে দেয় আপনি আপনার স্ত্রীকে তো ভুলে একদিনও রোজ দেননি আপনি আপনার মেয়েকে তো ভুলে একদিনও রোজ দেননি আপনি আপনার বাবাকে তো রোজ দেননি মাকে তো আপনি গোলাপ দেননি তাহলে আপনি এই যে রোজটা আপনি দিচ্ছেন একটা অবৈধভাবে দিচ্ছেন তো এই এইগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম পূর্বেই হারাম করে গিয়েছেন এটা বিজ্ঞান আজকে প্রমাণ করছেন সাল্লাহ আরও করবে ভবিষ্যতে তো এই যে দিবস পালন হ্যাঁ কোনো দিবসই যদি আপনি হিসাব করে দেখেন তাহলে এর মধ্যে শুধু রয়েছে অর্থের অপচয় আর অর্থের অপচয় যারা করে বা কোনো কিছুর আমানাতের যদি অপচয় করে তাহলে সে শয়তানের ভাই আল্লাহ সুমান তালা বলেছেন যে সুরা ইসরা সুরা নম্বর সাত আয়াত নম্বর ছাব্বিশ এবং সাতাশে আল্লাহ সুমান তালা বলেছে যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই সো আগামীকালকে যারা ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে বিভিন্ন রকমের ফুল ইত্যাদি ইত্যাদি করে এমনি ফিজুল যে খরচা করবে সেটা হচ্ছে তারা শয়তানের ভাই মানে এই মিস্টার ইবলিসের ভাই নাও ইউ ক্যান ডিসাইড আপনি এখন মনস্থির করেন যে ইবলিসের ভাই হয়ে কি জান্নাতে যাওয়া যাবে যদি জান্নাতে যাওয়া যেত এখন আপনি এটা ভাবেন আপনার কাছে এটাকে আমি ছেড়ে দিলাম তো আমি প্রমাণ করলাম যে এইটা মানে মানে ধর্মীয় দিক দিয়ে সামাজিক দিক দিয়ে এটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই আপনার কোনো দিবস পালন করা এখন দ্বিতীয় কথা যে আমরা কি অন্য কোনো জাতির কোনো দিবস পালন করতে পারবো 
এটা ভ্যালেন্টাইন ডে এটা কার এটা ইহুদি খ্রিস্টানের একটা কালচার তো এই কালচারটাকে আমরা করতে পারবো তো আল্লাহ রসুল বলছেন যে আমার কোনো কম আমার কোনো জাতি যদি অন্য কোনো জাতির অনুকরণ করে তাহলে কেমতের মাঠে তারা তার সাথে উঠবে আপনি যদি অন্য কোনো জাতির অনুকরণ অনুসরণ করেন তাহলে কেয়ামতের মাঠে তার সাথে উঠবেন আমি যদি বোঝাতে পারি আলহামদুলিল্লাহ যে আপনি যদি ভ্যালেন্টাইন ডেকে পালন করেন তাহলে আপনি ইহুদি খ্রিস্টানের সাথে উঠবেন আর ইহুদি খ্রিস্টান হচ্ছে পৃথিবীর বুকে অন্যতম মুসলমানের সবচেয়ে বড় শত্রু আল্লাহ সুমান তালা কোরআনুল করিমে বিভিন্ন জায়গায় ইহুদি খ্রিস্টান সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করেছেন আল্লাহ সুমান তালা বলেছেন যে এরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এদের সাথে তোমরা যদি মিঙ্গেল হও মিশে যাও তাহলে এরা তোমাকে কাফের করেই ছাড়বে আল্লাহ সুমান তালা বলছেন তাহলে সুরা আলিম না সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো একশোতে বলছেন আল্লাহ সোমানা তালা যে তো আমরা তোমরা যদি তাদের সাথে মেশো অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানের সাথে যদি মেশো তাহলে তারা তারা তোমার ইমানটাকে হরণ করে তোমাকে কাফির বানিয়ে ছেড়ে দেবে সো আপনি এটা করতে পারেন না আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে আমার কোনো জাতি যদি কোনো দলের সাথে কোনো জাতির সঙ্গে মিশে যায় তাহলে তারা তার সাথে উঠবে কি আমাদের মাঠে তো এখন আপনি আমি যদি একটু কল্পনা করি বা আপনি আমি যদি একটু ইমাজিন করি ভাবি যে আমরা কি ইহুদি খ্রিস্টানের সাথে উঠে আল্লাহ সুমান তালার সান্নিধ্য পাবো আল্লাহ সুমান তালা ভালোবাসি কি আমরা পাবো আপনি আমি অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের একটা মানুষ তা আমরা অবশ্যই বলবো না 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 এটা তো ইম্পসিবল আল্লাহ সুমান তালা বলেছেন ইন্দা দিন ইন্দা আল্লাহ আল ইসলাম আমার কাছে অনলি এর অ্যাকসেপ্টেবল রিলিজিয়ান ইজ ইসলাম আমার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম আল্লাহ বলছেন তাহলে যদি একমাত্র মনোনীত ধর্ম আপনার আল্লাহ সুমান তালার কাছে ইসলাম হয় তাহলে তো বুঝতে পারছেন অন্য জাতির সঙ্গে উঠলে আপনার অবস্থাটা কী হবে তো এটা একটা বেশ বিষয় যে আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন আল্লাহ সুমাত আল্লাহ কোরআনুল করিমে নিষেধ করেছেন যে বি জাতিকে অনুকরণ করো না আল্লাহ সুমাত আল্লাহ আপনার জন্য দিন দিয়েছে আপনি ঈদুল আজা ঈদুল ফিতর এটা পালন করুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুমাত আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে তারপর সপ্তাহে ঈদ সালাতুল জুমা আদায় করুন ভালো খান ভালো থাকুন আলহামদুলিল্লাহ আর যদি আসে ভালোবাসার কথা তাহলে ভালোবাসা এটা একটা অন্যতম জিনিস আল্লাহ সুমান তালা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছে যে আল্লাহ সুমান তালা স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে মানে অসাধারণ একটা ভালোবাসার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন স্বামী স্ত্রীর মতো ভালোবাসা আর থাকে না তা আপনি আপনার স্ত্রীকে গোলাপ দেন এটা ঠিক আছে তবে নির্দিষ্ট কোনো ডেটকে সিলেক্ট করে নয় আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসুন হ্যাঁ এটা পারমিটেড বরং ভালোবাসলে আল্লাহ সুমান তালা আপনাকে নেকি দেবে আর আপনি পরের মেয়ের পেছনে ঘুরে ঘুরে তাকে যদি ভালোবাসেন তাহলে নেকি কী করে হবে এটা তো গোনাগার মানে গোনায় লিপ্ত হয়ে যাবেন আপনি তাহলে এই যে গোনার ফলে কত অবৈধ সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে কত বাবা টেনশনে ভুগছে কত মেয়েরা ফার্স্টেশনে ভুগছে হ্যাঁ তাহলে কি একটা সমাজটা আমাদের কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সো এখান থেকে কিন্তু আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে যে এই মানে ভ্যালেন্টাইন ডে থেকে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে যখন কারোর বাচ্চা হবে তার দুটো নৈতিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব এক বাচ্চার নাম সুন্দর রাখবে দুই তাকে তরবিয়াত শিখাবে ভালো ব্যবহার শিখাবে মানুষের সাথে কেমনভাবে চলতে হয় কি করতে হয় এটা শিখাবে এখন প্রশ্ন হলো যে আপনি আপনার ছেলেকে তৈরি করলেন জন্ম নিল আপনার ছেলে আপনার ছেলেকে আপনি কি বলবো মানে একটা সুন্দর নাম লিখে দিলেন একদম সাহাবির একটা নাম লিখে দিয়েছেন কিন্তু তাকে তারবিয়াত শিখার নেই তাকে বলেন নি যে বেটা চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি এটা হারাম ইসলামে এটা তুমি যেতে পারবে না বাইরে বা মা তুমি আম্মু তুমি যেতে পারবে না বাইরে এটা আপনার ছেলেকে আপনার মেয়েকে আপনি শেখান নি তাহলে আল্লাহ রসুলের কথা অনুসারে আপনি কিন্তু মানে ওই পর্যায়ের বাবা হতে পারলেন না তো বাবা একটা আল্লাহ সুমাত আল্লাহ কোরআন মানে সই বুখারের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলছেন যে প্রত্যেককে তার কর্মফল সম্পর্কে কেমতের মাঠে জিজ্ঞাসা করা হবে তা আপনি হচ্ছে ফাদার আপনি হচ্ছে একটা বাবা তা আপনার বাবা যদি বাবার জন্য তো বাবা গিরি হওয়া লাগে মানে বাবার জন্য বাবার যে ক্রাইটেরিয়া যে বৈশিষ্ট্য যে ক্যাটাগরি সেটা তো আপনার মধ্যে থাকতে হবে আপনার মধ্যে বাবার ক্যাটাগরি নাই আপনি হয়ে গেছেন বাবা এখন কি আমাদের মাঠে তো আপনি যাবেন আটকিয়ে আর কি আমাদের আট মাঠে যদি আপনি আটকে যান তাহলে তো ওখানে বাঁচানোর কেউ থাকবে না আল্লাহ সুমাত আল্লাহ বলছেন যে কেয়ামতের মাঠে যে সফল হয়ে যাবে ওটা ফজুল আজিম অর্থাৎ সবচেয়ে মহা সফল সবচেয়ে উন্নত সফল ওর চেয়ে সফল কেউ হতে পারে না ওর চেয়ে সফলতা আর কিছু থাকতে পারে না পৃথিবীর বুকে তাহলে এই যে ভ্যালেন্টাইন্স তো এই যে নোংরা দিবস অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন্স ডে এই নোংরা দিবসে ভ্যালেন্টাইন ডেতে তো যেটা আলোচনা করছিলাম যে এই যে নোংরা দিবস এই ভ্যালেন্টাইন ডেতে আপনার ছেলে আপনার মেয়ে কোথায় কোথায় চলে যাবে কোটা কোন হোটেলে হোটেলের মধ্যে চলে যাবে তো এটা শি
মানে অ্যাডাল্টই তাদের কাছে এটা ভালো কাজ যারা একটু হাইলি এডুকেটেড লোক তারা মানে তারা মনে করে যে একটা ছেলে একটা মেয়ে ঘুরতেই পারে এই চোদ্দোই ফেব্রুয়ারিতে একটু ঘুরবে একটু মজা করবে একটু এনজয় করবে এতে অ্যাক্সিডেন্টের মূল বিমল ওনাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় এরা কেমন একটা ব্যাকডেটেড লোক এরকম চিন্তাধারা কিন্তু কিছু মানুষের আছে তো আমার কথা হলো যে তারা যে অ্যাডাল্টির মধ্যে যুক্ত হচ্ছে তারা যে চলে যাচ্ছে কোনো একটা হোটেলে একান্তে গিয়ে অনেক কিছু করছে তা আমার প্রশ্ন হলো যে এটা যদি ভালো কাজ হয় ওই সব শিক্ষিত মানুষের কাছে আমার প্রশ্ন যে তারা তাদের স্ত্রীকে নিয়ে যে কাজ কার্যকলাপ যে সহবাসটা ঘরের মধ্যে করেন যে ভালোবাসা প্রদানটা ঘরের মধ্যে করেন সেই ভালোবাসা আপনারা কেন রাস্তায় করেন না হয় কারণটা কি আপনারা সেই স্ত্রীর সাথে যে একান্তে মিলিত হন ওই একান্তে মিলিত হওয়াটা যদি আপনাদের কাছে সভ্যতা মনে হয় যেটা আপনার ছেলে হোটেলে করে বেড়াচ্ছে গাছতলায় করে বেড়াচ্ছে পার্কের গোপন জায়গায় করে বেড়াচ্ছে খোলা পার্কে করছে স্ট্রিটের রাস্তার ধারে করছে কোনো বাস বাগানের তলে করছে তাহলে আমি বলতে চাইছি ওই সব শিক্ষিত মানুষ যারা এই দিনকে সাপোর্ট করেন তারা তাদের স্ত্রীকে নিয়ে কালকে বেরিয়ে পড়ুন দিয়ে রাস্তায় কুকুরের মতো আপনারা যৌনাচার করুন এটা যদি ভালো কাজই হয় ভাই ভালো কাজকে প্রমোট করতে অসুবিধা কোথায় আপনারই তো ছেলে মেয়ে যাবে তাই না আগামীকালকে আপনার ছেলে মেয়েই তো যাবে তাহলে আপনার ছেলে মেয়ে যদি এই ফোরটিনথ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন ডেকে উদযাপন করার জন্য বিভিন্ন হোটেলে বিভিন্ন পার্কে বিভিন্ন গাছতলায় বিভিন্ন যানবাহনের মধ্যে তারা যদি হাগিং কিসিং অ্যান্ড লাইক আদার মানে এই ধরনের আরও কিছু করতে থাকে তাহলে এটা যদি আপনাদের কাছে সভ্যতার একটা সোপান হয় তাহলে এই সভ্যতাটা আপনি বাবাই প্রথমে শুরু করা উচিত বাবা আপনি বসে কেন আপনি যে ফাদার আপনি যে বাবা আপনি যে মনে করছেন আপনি শিক্ষিত একজন মানুষ আচ্ছা ঠিক আছে তো এই শিক্ষিত যদি আপনি মনেই করেন নিজেকে তাহলে আপনি আপনার শিক্ষিত ফলান বাইরে চলে আসুন আপনার ছেলেকে শিখান যে মানে হাউ টু ডু অ্যাডাল্টি বেটা দেখো কি করে সহবাস করতে হয় বেটা দেখো কি করে চুমু খেতে হয় বেটা তাহলে আপনি কি আপনার ছেলেকে কোনোদিন ডেকে আপনার স্ত্রী স্ত্রীকে স্ত্রীর সামনে আপনি এগুলো করেছেন আপনার স্ত্রীকে চুমু খেয়েছেন আরও কত কি করেছেন আর আপনি আপনার ছেলেকে কি শিখেছেন বেটা এটা তো ভালো কাজ দেখো তোমার মাম্মুকে আমি কেমন করে জড়িয়ে ধরছি তোমার আম্মুকে আমি কেমন করে চুমু খাচ্ছি তোমার আম্মুর সাথে আমি কেমন আচরণ করছি এটা কি আপনার ছেলেকে আপনার মেয়েকে কোনো দিন শিখিয়েছেন সভ্য সমাজের শিক্ষিত মানুষ আপনি আপনি বলতে চাইছেন যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো একটা ভালো কাজ মোল্লা মোল্লা মুনশিরা এই ধরনের কথাবার্তা বলে হ্যাঁ সমাজটাকে একদম ব্যাকডেটেড বানিয়ে দিল তো আপনি তো আপডেটেড লোক আপনি আপডেটেড লোক তা আপনার মানে শিক্ষিত ছেলেটাকে আপনি নিজে এডুকেটেড আপনার শিক্ষিত ছেলে ছেলেটাকে ডেকে আপনার স্ত্রীর সাথে যখন আপনি সহবাস করবেন ওকে দেখান এটা তরিকাটা কি এটার ওয়েটা কি এটা সিস্টেমটা কি আপনি দেখাবেন না এটাকে আপনি নিজে বলছেন যে না এটা যায় যেটা বৈধ হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা মডার্নাইজেশনের একটা অন্যতম সোপান রাস্তা তাহলে আপনি এটা করেন রাস্তায় খোলামেলা করেন আপনার ঘরে থাকার ঘরে করার কি দরকার ইন্নালিল্লাহ মানুষের মানুষ চাই গোটা পৃথিবীর বুকে এখন এমন একটা ছয়লাভ ছড়িয়ে গেছে যে মানে আমেরিকার যে ব্যবস্থা অর্থাৎ তাদের দেশে যে পোশাক পরিচ্ছদ আজকে বর্তমানে ভারতবর্ষে কিন্তু সব জায়গায় প্রায় জায়গায় লক্ষ্য করা যায় এখন শহর নয় বরং গ্রামেও কিন্তু লক্ষ্য করা যায় তাহলে এই যে কালকে আপনার মেয়েটা আমি এর আগে হয়তো একটা মানে গল্পে রাখার একটা বিষয় ফেসবুকে দিয়েছি যারা না কে কে শুনেছেন যারা শুনে শোনেননি তারা অবশ্যই শুনে থাকবেন যে ভ্যালেন্টাইন ডেতে কাছ কাছে আসার গল্প ওটা দেখবেন আমি ওখানে ওই ধরনের কথা কিছু ব্যবহার করেছিলাম যে আজকে আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনার জি এফ গার্লফ্রেন্ড আপনাকে কি দিল হুম তা আপনি বলবেন যে হ্যাঁ আমাকে অনেক উপকার উপহার দিয়েছে আমাকে চকলেটের বক্স গিফট করেছে আমাকে একটা ঘড়ি দিয়েছে আমাকে একটা মোবাইল দিয়েছে সো আমাকে একটা এই দিয়েছে ওই দিয়েছে ব্যাস আলহামদুলিল্লাহ তো ওই ব্যক্তিকে আবার যে খুলে জিজ্ঞাসা করুন তো তাকে আবার জিজ্ঞাসা করুন যে তোমার বোন কটা উপহার পেয়েছে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে গালি দিয়ে বলবো যে আমার বোনও এরকম নেই তাহলে এই বোনগুলো কাদের আগামী কালকে যাদের যৌন হয়রানি হবে আগামী কালকে যাদের সতীত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে আগামী কালকে যাদের মানে লং ডেটের একটা ব্যবস্থা হয়েছে কোনো এক হোটেলের একান্ত কামরায় কারা তাহলে কি হবে তাদের তারা কার বোন ওটাকে আপনার মেয়ে না ওটাকে আপনার বোন না আল্লাহ রসুল বলছেন যে আমানতের খেয়ানত করে জান্নাতে যাবে না আল্লাহ আপনাকে আমানত দিয়েছে আপনার কন্যা সন্তান আপনার ছেলে সন্তান এটা আমানত এটাকে আপনি আপনার মতো করে তাকে সুন্দরভাবে ইসলামিক কায়দায় সাজিয়ে রাখবেন বাড়িতে রাখবেন তাকে বোঝাবেন এবং বাবার মতো বাবা হলে আপনি এই কথা বলবেন যে আজকে তোমার প্রাইভেট বন্ধ আজকে তোমার স্কুল বন্ধ আজকে তোমার টিউশন বন্ধ আজকে তোমার কলেজ বন্ধ আজকে কোথাও যাবে না চুপচাপ বাড়ির মধ্যে থাক
মানে ভাগিনীকে আপনাকে রুখতে হবে এটা আপনার আমার দায়িত্ব আপনার আমার কর্তব্য যদি আমরা এভাবে না রুখি তাহলে কি হবে শুনে নি সেই কথা যেখানে বলা হয়েছে যে বহু কলেজ পড়ুয়া মেয়ে যাদের বিয়ে হয়নি অথচ তারা মা তারা মা হয়ে গেছে একবার ভাবুন তো যে আমাদের মধ্যে মানবতাটা কোথায় আছে অনেক অনেক সময় আমরা দেখি এই ফোরটিন ফেব্রুয়ারির পরে কিন্তু আরও ঘটনা ঘটবে কি 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 ঘটবে ওই যে কুকুর একটা বাচ্চাকে মুখে নিয়ে কারুর বাড়িতে দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল একটা কুকুর এটা একটা জীব যার হিতাহিত জ্ঞান নেই এটা কুকুর সে বাচ্চাটা কার নিশ্চয়ই ফোরটিন ফেব্রুয়ারির কোনো এক অবৈধ সন্তান শুনেননি একটা হাতে একটা বাচ্চাকে বাঁচালো শুনেননি যে বাঘ হিংস্র বাঘ একটা মানে যাকে পায় তাকে খেয়ে নেয় সে একটা একটা বাচ্চাকে বাঁচালো এই ঘটনা আপনার আমার কানে যায় না তো এই সন্তানগুলো কারা যে সন্তানটা ডাস্টবিনে কালকে মানে কালকের ঘটনার পরে দশ মাস পরে আগামী ভ্যালেন্টাইন ডে আসতে আসতে যখন তারা ডাস্টবিনের পাশে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকবে জানলা আমার কি অপরাধ ছিল আমি তো জানি না আমি আজকে এখানে কেন তারা যখন তাদের আকাশ বাতাস বিদীর্ণ চিৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত হবে নাকি বিষাক্ত হবে তাহলে ওই বাচ্চাটা যদি কেয়ামতের মাঠে বলে যে আল্লাহ আমার অপরাধটা কী ছিল আমাকে এটুকু বুঝে দেন আমি আর কিছু চাই না আমার অপরাধটা কি ছিল আমাকে কেন ডাস্টবিনের কোনায় পড়ে থাকতে হলো আমাকে কেন ওই পার্কের ওই আগাছার মধ্যে পড়ে থাকতে হলো আমাকে কেন রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে হলো এই বাচ্চাটা যদি কেয়ামতের মাঠে আপনাকে জবাব চায় আপনি কি অ্যান্সার দিতে পারবেন আপনি কি পারবেন যে এই জবাবটা আপনি কি কি বলে দিবেন আপনি এনজয় করেছেন পাঁচ মিনিট দশ মিনিট এক ঘন্টা এক দিন আপনার এনজয়ের ফলে পৃথিবীর বুকে একটা সন্তান এসেও সে বাঁচতে পারল না সে এসে বাঁচতে পারল না আরে ভাই ভালোবাসুন নো প্রবলেম আফটার ম্যারিড বিবাহের পর ভালোবাসুন প্রতিদিন আপনার জন্য রোজ ডে প্রতিদিন আপনার জন্য চকলেট ডে প্রতিদিন আপনার জন্য হাগ ডে প্রতিদিন আপনার জন্য ভ্যালেন্টাইন ডে নো প্রবলেম কিন্তু বিয়ের আগে কেন এই নোংরামি কেন এই বিষয়টাকে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে খেয়াল করে বুঝে শুনে আজকে সবাইকে বিবেকবান হতে হবে মনে হয়েছে যে আমরা বিবেকটা যেন কারো কাছে বন্ধক দিয়ে রেখেছি কত খারাপ লাগে আজকে আমি মাঝে মধ্যে ভাবি যে আগামী কালকে কি ঘটবে আল্লাহ আকবর কত জায়গায় কত পার্কে কত হোটেলে অবৈধ সম্পর্ক হবে আসবে পেটে বাচ্চা কোনো বাচ্চাকে পেটের মধ্যে হত্যা করা হবে কোনো বাচ্চার দায়ে মহিলাটা জীবন বরবাদ হবে কোনো বাচ্চা ডাস্টবিনের ধারে পড়ে থাকবে এটা কি সভ্যতা এটা কি মানবতা আরে ভাই আমরা ইসলাম নিয়ে কথা বলি অনেকের গা চলে যায় ভাই আমি ইসলামের কথা বলছি না আমরা বিবেকের কথা বলছি আপনার সভ্যতার কথা আমরা বলতে চাইছি তাহলে তাদের অবস্থাটা কি ওই বাচ্চাগুলা তাহলে আল্লাহ সুমাত সেদিন তো জিজ্ঞাসাই করবে যে কি অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল নিশ্চয়ই আপনি আমি কি বলবো উত্তরটা কি বলবো আমরা এই জন্য বয়সটা যখনই হয়ে যাবে তখনই তাকে বিয়ে দেওয়া উচিত তাকে বিয়ে দিয়ে দেন তারপরে ও বিয়ের পরে যত ডে আসে ও করুক স্ত্রীর সাথে করুক নো প্রবলেম এর এর মধ্যে কোনো রেস্ট্রিকশান নাই হ্যাঁ যত খুশি সে এনজয় করুক যত খুশি ভালোবাসা প্রদর্শন করুক যত খুশি তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলুক আপত্তি নেই কিন্তু এই যে অ্যাডাল্টি সমাজের বুকে ছড়াচ্ছে এই যে আমাদের সমাজ কুলসিত হচ্ছে এই ফোরটিন ফেব্রুয়ারিতে যারা এটাকে সাপোর্ট করে তারা মহা অন্যায় ও মহা অন্যায় করছে অন্যায়কারী আর একটা কথা কান খুলে শুনবেন আর এ এটাকে শেয়ার করবেন বেশি বেশি যাতে করে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাই যাতে করে বিভিন্ন শিক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছাই যাতে করে যুবকদের কাছে পৌঁছাই যারে তারা বুঝতে পারে যে আসলে কি করা উচিত আমাদের অনেক যুবক মানে শিপ উইদাউট আ রুডারের মতো যে ওর ও জানে না কোন দিকে যাব মানে এমনি এমনি ঘুরে বেড়ায় এরকম অবস্থা সে যদি একটুও কথা শুনে কথাগুলো শুনে যদি পরিবর্তন হয় তো আলহামদুলিল্লাহ আমি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা সেটা হচ্ছে যে যদি চোদ্দোই ফেব্রুয়ারিতে আপনার মেয়ে জি আপনার মেয়ে আপনার বোন আরে বাপরে বাপ কি তাগত আপনার ভাইয়ের যদি আপনার বোনের একবার কেউ অন্যটা ধরে টেনেছে তাকে এমন মার মেরেছেন মেরে থানায় পাঠিয়েছেন যে আপনার বোন কালকে ধর্ষিতা হবে হে জি কালকে ধর্ষিতা হবে আপনার বোন ইয়েস ইয়োর সিস্টার উইল বি রেফ টুমোরো আপনার বোন কালকে ধর্ষিত ধর্ষিতা হবে ছি 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 কালকে ধর্ষিতা হবে আপনার বোন লজ্জা লাগছে না কষ্ট হচ্ছে না যে আমার বোনটাকে আমি একটু মানা করি 
আমার বোনটাকে আমি একটু চেষ্টা করি যে এই নোংরা কাজ থেকে যেন আমার বোনটা দূরে থাকে আর আরও একটা দাবি যেটা আমি বলতে চাইছি বেশি বেশি শেয়ার করুন এই জন্যে বলতে চাইছি যে এই যে পুলিশ প্রশাসন পুলিশ পারে না এমন কোনো কাজ নেই ভাই সামাজিক সমস্ত কাজ কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ পুলিশ পারে পুলিশের উপর আমাদের ভরসা রয়েছে আস্থা রয়েছে তাই সমগ্র পুলিশ বা সিভিক যারা কোনো ভাই যদি শুনে থাকেন বা পুলিশ অবধি যেন পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা আপনারা করে দেন প্রত্যেকে শেয়ার করবেন ভিডিওটা প্রত্যেকটা পুলিশ যদি আগামীকালে একটা ডিউটি ঘোষণা করে দিত যে প্রত্যেক পার্কে প্রত্যেক সিনেমা হলে প্রত্যেক আপনার গাছতলায় প্রত্যেক লুকায়িত জায়গায় যদি প্রত্যেকটা পুলিশ সিভিক পাঠিয়ে দিত বা নিজে গিয়ে তারা একটু দেখত যে কোনো নারী এবং পুরুষ যদি আগামীকালকে মিঙ্গেল হয় মিশে যায় তাহলে তাদেরকে লাঠির পর লাঠি মারতে হবে আর ভাগাতে হবে তাদের মিডিয়ার সামনে আনতে হবে তাদেরকে ক্ষমা চাওয়াতে হবে বাড়ি কাছে ফেরাতে হবে ভালো করে বুঝুন পুলিশ আমাদের যারা পুলিশ রয়েছেন সাহেবরা যারা রয়েছেন তারা যদি মনে করে যে অন্যায়টাকে রুখবো তো বিশ্বাস করেন কালকে আপনার আমার বোন ধর্ষিতা হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে কালকে আপনার আমার বোন প্রেগনেন্ট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে কালকে আপনার আমার বোন মানে অন্যায় অন্যায় যে প্রসার প্রচার ঘটাচ্ছে এখান থেকে বেঁচে বেঁচে যাবে যদি প্রত্যেকটা পুলিশ প্রত্যেকটা থানার ওসি যদি এটা ঘোষণা করে দেয় যে এই সিবিকার দায়িত্ব থাকলো এদিকে এদের দায়িত্ব থাকলো এদিকে যেখানে কোনো নারী আর পুরুষকে দেখবে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করো তাদের আইডেন্টি কার্ড চেক করো যদি তারা স্বামী স্ত্রী হয় সেটা ভিন্ন কথা কোনো কাজে যেতেই পারে আদারওয়াইজ যদি কোনো যুবক যুবতী হয় তাদেরকে পিটাতে হবে পিটাতে পিটাতে তাদের গার্জেনকে কল করে ওখানে তাদেরকে অপমানিত করে তাদেরকে তুলে দিতে হবে যদি পুলিশ আমাদের যে পুলিশ সাহেবরা রয়েছেন তা তিনারা যদি এই কাজটা করতে পারেন তাহলে কিন্তু আমাদের আগামীকালকে এই যে যে অ্যাডাল্টির ব্যাপারটা যে এই যে জেনার ব্যাপারটা এখান থেকে কিন্তু আমাদের সমাজ রক্ষা হবে বলে এটা আমি মনে করি রক্ষা হবে বলে এটা আমি মনে করি জানি না আপনাদের মতামত কি সো আপনারা একটু চেষ্টা করুন পুলিশদের কাজ অবধি যেন পৌঁছায় যাতে করে ভিডিওটা পুলিশদের কাজ অবধি যায় আর সেসব সাহেব যেসব ভাইয়েরা রয়েছেন বড় বড় উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাদের ভারতের পুলিশ তারা তারা যেন এই আইনটা করে দেয় তারা তো অনেক আইন তো নিজে তৈরি করে নিজে করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ তারা যদি মনে করে যে আমরা এই পর্নোগ্রাফিকে রুখবো তারা যদি মনে করে আমরা অ্যাডাল্টিকে রুখবো আমার বোনকে বোনের সতীত্বকে রক্ষা করব যদি মনে করে পুলিশ তাহলে কিন্তু আগামীকালকে তারা রুখতে পারে পুলিশ ছাড়া আমি বর্তমানে কোনো প্রেক্ষাপট পাচ্ছি না কারণ গার্জেনকে কি বলবো গার্জেন তো অনেক গার্জেনে বিয়ে হয় এবং গার্জেনকে ফাঁকি দিতে তারা তো প্রস্তুত তার ছেলে মেয়ে বলবে আমার টিউশনে আছে না আমার একটা স্পেশাল ক্লাস আছে মানে আমাকে যেতেই হবে তো আমাকে যেতে হবে এ কথা বললে মা বাবা ভাবলো হয়তো ক্লাসে যা গেল আমাদের বেশিরভাগই তো আমরা ফার্স্ট জেনারেশান অবস্থাটা এইরকম আর যারা হাইলি এডুকেটেড তারা তো এটাকে ছাড়ি দিয়েছে তো এ দেশে অনেক অন্যায় হচ্ছে এখনও চলছে যদি এ অন্যায়টা পুলিশকে পুলিশ ভাইরা যদি একটু তৎপর হয় তাহলে ইনশাল্লাহ কিন্তু অনেক বোন অনেক মা কালকে দিনই বেঁচে যাবে হুম কালকে দিনে ইনশাল্লাহ বেঁচে যাবে তো এই বেঁচে যাওয়ার হাত যাতে যাতে করে তারা বেঁচে যায় আমাদের সমাজ যেন ফুলের মতো সুন্দর হয় সেই লক্ষ্যে যদি আমরা সবাই মিলে কাজ করি বা কিছু যুবক যদি আমরা আরও একটা কথা যেটা বলা যেতে পারে যাদের হয়তো এমনি যুবক যারা রয়েছে এমনি এমনি ঘোরাফেরা করে তারাও যদি এক একটা গ্রুপ করে বিভিন্ন পার্কের পার্কে বা বিভিন্ন জায়গায় যদি গিয়ে এই রকমের হ্যারাসমেন্ট এই রকমের অন্যায় অত্যাচারকে যদি তারা ঠেকাবো মনে করে তাহলে কিন্তু তারা ঠেকাতে পারে যদি পুলিশ তাদেরকে হেল্প করে হুম এই যে হোটেলগুলো আজকে কালকে অবৈধতায় ভরে মানে পরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে টাকা ইনকাম হবে তারা অথচ যে হোটেলের মালিক সে হয়তো টাকা ইনকাম করবে কালকে হয়তো পাঁচ লাখ দশ লাখ করে ইনকাম হবে একটা হোটেলে কিন্তু তার মেয়েটাও যে অন্য কোনো হোটেলে যাবে এটা কিন্তু তার হিসাব নেই পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে তার কি মেয়ের সতীত্বকে রক্ষা করতে পারবে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে তার মেয়ের এই যে মানে অন্য ছেলের সঙ্গে অ্যাফেয়ার তারপরে পেটে বাচ্চা তারপরে আরও কত কিছি কত নোংরামি এগুলো কি সমাজ সমাজ থেকে তারা তুলতে পারে না সবাই যদি আমরা সচেতন গার্জেন ব্যাস সবাই যদি আমরা অভিভাবক রূপে যদি আমরা অ্যাক্ট করি যে আমরা অভিভাবক হ্যাঁ যেই হোক না কেন সে আমার ছেলে যেই হোক না কেন সে আমার মেয়ে এই রকম যদি মেঙ্গেল কোথাও আমরা দেখি জোড়া জোড়া কোথাও যদি দেখি আমরা যদি সবাই আমরা নিজের মতো করে যদি তৎপর হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কালকে অনেক মা অনেক বোন অনেক ভাতিজা ভাতিজি এরা কিন্তু বেঁচে যাবে তাহলে আসুন আমাদের সমাজটাকে সুন্দর করি 
আসুন আমাদের মানে সুষ্ঠ সুশীল সমাজ গড়ার জন্য সবাই আমরা এক ধাপ করে এগিয়ে আসি হিন্দু মুসলমান ইহুদি খ্রিস্টান কেউ নয় বরং সবাই আমরা আসুন এগিয়ে আসি আমরা যদি এগিয়ে আসি একসাথে তাহলে ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমাদের এইটা আমরা রুখতে পারব কারণ আমরাই পারি আমরাই রুখতে পারি কিন্তু আমাদের মানসিকতা হয়েছে খারাপ আমাদের সবাই আমরা আপনা আপনি ভাবি নিজের আমিত্ব নিয়ে ব্যস্ত ব্যস্ত থাকি কেউ নিজের চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকি কি হলো এটা দেখার কোনো অবকাশ আমাদের থাকে না ব্যাপারটা এরকম হয়ে যায় যে আমরা দেখি অহরও আমাদের সামনে গাছ কাটছে বলা রয়েছে যে একটা গাছ কাটলে তিনটি গাছ লাগাতে হবে তখন আমরা যদি মনে করি যে সবাই গাছ কেটে ফেলুক আমরা তোয়াক্কা করি না কিন্তু আপনি তো জানেন যে উই ক্যান নট লিভ উইদাউট অক্সিজেন যে গাছ আমাদেরকে অক্সিজেন দেয় অক্সিজেন ছাড়া তো আমরা বাঁচতে পারি না তাহলে আমরা যদি মনে করি যে আমরা ও কে গাছ কাটলো কি না কাটলো এটা আমরা আমাদের দেখার দরকার নেই যদি আমরা এইটা মনে করি তাহলে তা আমরা মানে আমাদের যে সমস্যা যে ডেঞ্জার মানে ডেঞ্জারেসনেস সেটাকে আমরা কি করছি আমন্ত্রণ করছি নেমন্ত্রণপত্র দিচ্ছি তো আমরা যদি আগামী দিনের হায় না দেখে রুখতে চাই আগামী দিনে ধর্ষণ রে মানে রেপ এগুলোকে যদি আমরা রুখতে চাই তাহলে প্রত্যেক গার্জেনকে হতে হবে সচেতন নিজের নিজের ছেলেমেয়েকে তো বাড়িতে রুখতেই হবে পার্কে বা সাইডে বা কোথাও যদি কাজের সরছে যান আপনি কাজের জন্য যান তাহলে আপনার অফিস আদালত যেখানেই পান না কেন যদি এরকম ডুয়েট থাকে মানে জোড়া জোড়া থাকে তাদেরকে আপনারা যদি একটু বিরত রাখেন এই কাজ থেকে ইনশাআল্লাহ দেখবেন ভালো হবে হয়তো আপনার উপরে হামলা আসতে পারে আপনার উপরে অত্যাচার আসতে পারে কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমরা যদি ইচ্ছা করি তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজটা সত্যি সুন্দর হয়ে যায় এই মানে ভ্যালেন্টাইন ডের নোংরামি থেকে বাঁচি আর এ ধরনের কোনো দিবসই যেন দেশে পালন না হয় তার জন্য কিন্তু আগামী দিনে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তৎপর হতে হবে হ্যাঁ যাতে করে সমাজে এই এই নোংরা যে বিষয়গুলো এই নোংরা বিষয়গুলো যেন না ঘটে হ্যাঁ আমাদের এই দুনিয়াটা যেন ফিটফুল ফর লিভিং হয় মানে ভালো মানে বসবাস করার জন্য যদি ভালো হয় সে ব্যবস্থা কিন্তু আমাদেরকে এটাকে মানে তৎপর হতে হবে আর এই তৎপরের জন্য কিন্তু আপনি আমি আপনাকে আমাকে নিয়েই তো সমাজ আপনাকে আমাকে নিয়েই সমাজ তাহলে কে কি বলল এটা দেখে লাভ নেই সবাই নিজের জায়গা থেকে নিজের মতো করে কাজ করুন হ্যাঁ সবাই আপনাকে সাপোর্ট করবে না কারণ ভালো কাজে কেউ সবাই যে আপনাকে সাপোর্ট করবে এটা মিথ্যা কথা কেউ যদি বলেও যে ভালো কাজে সাপোর্ট হবে জি না এটা ভুল কথা কারণ ভালো কাজ যারাই করেছে তাদের পেছনে মানুষ লেগেছে তাদেরকে দুনিয়ার অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তাহলে আপনি ভালো মানুষ হবেন টাকা লাগবে না ভাই ভালো মানুষ হতে টাকা লাগে না সো আপনি চেষ্টা করুন যে এই অ্যাডাল্ট্রি এই পর্নোগ্রাফি এই বেহাই এই আপনার প্রেগনেন্ট থেকে বাঁচানো এইগুলো হচ্ছে আপনার আমার কর্তব্য যে আপনার আমার মেয়েকে বাঁচাতেই হবে এই রকম যদি ব্রত আমরা নিয়ে এইরকম যদি আমরা পণ করে বসি ইনশাল্লাহ আমাদের মেয়েগুলো কালকে বাঁচবে আমাদের মাগুলো কালকে বাঁচবে আমাদের বোনগুলো কালকে বাঁচবে হুম এবার ওই ভাইদের জন্য বলি যে কেয়ামতের মাঠে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনি কি জানেন যে আপনার বোনের জন্য আপনি জাহান্নামে যেতে পারেন তাহলে আপনি আপনি বাড়ির বড় ভাই আপনি বোনকে শাসন করেন আদর করেন সব কিছু করতে পারেন তাহলে কালকের দিনটা আপনার বোনকে আপনি রুখতে পারবেন না যাতে করে আপনার বোন কোনো পরপুরের সাথে না ঘুমায় না সয় বা না তার সাথে সময় কাটায় এটা কি করা যেতে পারে না আপনি আমি যদি একটু তৎপর হই তো ইনশাল্লাহ আজিজ দেখবেন আমাদের পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হবে তো আল্লাহর কাছে দোয়া এবং আপনাদের সবারই কাছে একটাই আবদার আবেদন যে চলুন আমরা সবাই মিলে এই ধরনের নোংরা কাজকে রুখি এবং সমাজটাকে সুন্দর করি যারা শুনছেন সবাই অবশ্যই শেয়ার করবেন সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকলো এই জন্য যে সবার কাছে এটা পৌঁছানোর দরকার রয়েছে যদি এই মানে ভিডিওর মাধ্যমে দশটা মানুষকেও বাঁচাতে পারি দশটা বোনকেও যদি বাঁচাতে পারি এই হায়নাদের কবল থেকে দশটা ভাইকেও যদি বাঁচাতে পারি এই নোংরা মহিলাদের হাত থেকে তাও ভাববো যে সাকসেস হয়েছে তবে আমরা সবাই আসুন সবাই মিলে চেষ্টা করি আমাদের মানসিকতাকে বদলাই হ্যাঁ আমরা সামাজিক মানুষ সামাজিক জীব আমরা আমরা যেন সুন্দরভাবে চলতে পারি সেই কামনা সেই আশা নিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ সুমাতলা যেন আমাদেরকে তৎপর হওয়ার এই সব বিষয় নোংরা বিষয় তৎপর হওয়ার মানে তৌফিক আদা করে আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত